La cancha de polvo de ladrillo del Club Comercio, máximo escenario del tenis en Ocaña, fue epicentro de una nueva final desarrollada la noche anterior. En esta oportunidad, a la disputa del título del torneo relámpago de dobles, llegaron las parejas conformadas por Gustavo Acosta y María Alejandra Guerrero, quienes se enfrentaron a la dupla compuesta por Freddy Claro y Alejandro Novoa. El partido se definió en dos sets, con marcadores de 6-2 y 6-3 a favor de Freddy Claro y Alejandro Novoa, una victoria que les otorgó el título de campeones en dobles. Este deporte es muy lindo, pero juega mucho la mente eh, y teníamos al frente dos grandes jugadores de tenis que llevan mucha experiencia y saben cómo manejar este tipo de, de circunstancias, pero pues afortunadamente con la confianza que me dio mi compañero y con muchos días de entreno, pues logramos sacar este partido adelante. El encuentro estuvo bastante reñido, o sea, teníamos enfrente a el duro del tenis, Gustavo Costa y María Alejandra Guerrero, la mejor tenista con el mejor revés que tenía Cano Caña, y pues las cosas se dieron, pues gracias a mi compañero también nos apoyamos ahí mutuamente, en las bolas que fallaba, él me animaba, en las bolas que él fallaba, yo también la animaba y pues se nos dio el tenis. A pesar de la derrota, María Alejandra Guerrero y Gustavo Acosta se mostraron satisfechos por lo realizado durante el torneo. Una final inédita, llegamos de último y terminamos participando en la final eh, pues con mi coequipero, el mejor tenista de Ocaña en mucho tiempo, Gustavo Acosta. Y no, fue una final pesada pero divertida, muy contento con lo que logramos. Este fue un torneo pues que con María Alejandra comenzamos como en son de pronto de, de hacer deporte, de que ella volviera a vivir esa experiencia de jugar un torneo. En el caso mío pues yo sí he jugado muchos torneos, ella de pronto se había alejado un poquito del tenis y ahorita que regresa de Bogotá pues me invita y logramos llegar a la final. Nueve equipos participaron del certamen que tuvo una duración de cinco días. La verdad que muy satisfecho, hubo nueve parejas participantes y la verdad que se reunió una muy buena competitividad en cuanto a calidad tenística, en cuanto a experiencia y en cuanto a aprendizaje por parte de muchos de los jugadores que participamos allí. Culminado el torneo, se realizó la premiación a los mejores equipos. Se espera para este 2023 la realización de nuevos campeonatos para mejorar los procesos competitivos con el deporte blanco en Ocaña.